Hi guys, welcome sa part 2. So ito ngayon, ito ngayon ni Papa ano natin, yung sasagutan natin yung nasa worksheet. Ha? Yung nasa worksheet nyo, may question dun. May question. For example, number 1, number 2, number 3. Dalawa lang question siya pero gagawin yung tatlo. Ang question, what percent of the offspring percent yun guys ha would be red would be red next question nakita nyo pa ba basa naman siguro next what percent of the offspring would be white for example white and what percent of the offspring binuuna eh no Ang ganda kasi, mandang dole. Uh, what percent of the offspring would be Ano ba? Pink. Ito na. Ito yung importante. Paano mo i-analyze yan? So, ito ngayon, guys. Ibabase mo ngayon yan sa dito sa apat na to. Sa apat na anak. So, 4 ang magiging basis mo. 4. Ano yung 4? Pagka 0 out of 4, that is 0 percent. Tandaan mo yan. So, pagka naman 1 out of 4 or 1 over 4, that is 25 percent. Tumatawal na naman si Doggy. Ayun. Next, by 2 out of 4, that is 50%. And 3 out of 4, that is 75%. Huh? That is 75%. By 4 out of 4, that is 100%. So, makakapagsagot ka na. First question. What percent of the offspring would be red? May red ba dyan? Sa apat na yan. So, wala. So, ang sagot dyan is zero. Zero. Sa apat na yan, zero siya. So, that would be zero per cent. Zero percent. Wala siya eh. Ngayon, what percent of the offspring would be white? Ilan na magiging white? May white ba dyan? Wala. Wala white dyan. Kasi nga, naging color ano sila? Pink sa incomplete dominant. So, 0 out of 4, and that is 0 percent. Ngayon, third question. What percent of the offspring, makalimutan, offspring would be pink? 1, 2, 3, 4. 4 out of 4. So, 100 percent. Nagets. O, next. Iibay natin ang problem. Tawal lang, tawal lang doggy ko ah. Iibay natin problem guys. What if we're going to make two pink butterflies? Pink naman. Ayan. Ayan. Pink butterflies. Dalawang pink. Guys, i-determine natin ngayon yung magiging anak niya. At paano natin siya i-represent? So, yung legend natin, okay na yung legend natin. Yan naman talaga yan. O, buburahin ko to. Ganda pang buro ko. Dami. So, ito. Buburahin ko to. So, ayan. 
Can represent na natin ang kanyang genotype. So what would be the genotype of the male? It would be this. Heterozygous. R, capital R, and small R. And this would be capital R and small R. Pare silang heterozygous, di ba? Pare silang heterozygous, magkaiba. So ngayon, mababago ngayon lahat din to. Buburain ko to. Ayan. Ang ganda ng pambura ko talaga. Ito na ako bila, guys. Ayan siya na. Ang hirap na maliit ang board. Okay. Game. So, ayan. Burado na. So, ito ngayon, guys. Tingin dito. Ito kasi dito mo makikita yung importance yan. Ito ngayon yung capital R. Ililipat mo. Saan? Saan mo ililipat? Ayun no. Ayun no. Ayun no. Ayun. Capital R. At yung isa. Ito, small r. Susunod ito, dito. Capital R. Then, ito naman, small r. Ngayon, pag ito, pinagsama mo, pag pinagsama mo ito, ang magiging resulta, ito. Homo, Zygus Homo Zygus Anong kulay niya? Anong pinatype niya? Tingin dito, pinatype niya ay what? Red Red butterfly So, siya yung offspring number one natin Siya yung una anak, eto siya So, ano raw kulay niya? Red butterfly So, magiging red yung una Ayan Magiging red butterfly Siya yun Next, itong pangalawa. Ay, nahulog ang red butterfly. Wait, nahulog siya. Tagit natin mabuti, ha? Mali sungay. Dumigit ka, dumigit ka. Okay na yan. Okay. Ayan, tingin natin. Ayan, mga ano. <laughs> Ganda. Okay. Ayan, hindi ka na bibitin. Again, sa so ito na. Red butterfly siya. Ayun. Susunod naman itong pangalawang offspring mo. Number two. Offspring number two. Kaya mo mabuti. Hetero o homo. Heterozygous siya. So, heterozygous siya. Ito siya. Anong pinotype niya? Color ano? Color pink. So, color pink siya. Color pink. Pink. Ayan, color pink. Ito, lalagay ko. Ah, next. Ano naman susunod natin? Itong dalawang to. May resulta. Ano yan? R. R. Anong kulay niya? Pink. Pink. So, ayan, pink. Bakit naging pink? Hetero. Side siya. Dito na naman basihan, basihan mo. Pink butterfly. Kasi na yung pink natin butterfly? Ito. So, yan. O. Oh. Ngayon. Pagka naman yung huli naman, ito naman. Sasamahin mo siya. Yan yung fourth offspring mo. Pang-apat. Fourth. Anong kulay niya? Small R pareha. So, mosaicus din. Small r, white butterfly. So this is white butterfly. White. So sa ngayon, so white siya. So tignan mo resulta, dalawang pink pero mga anak nila, iba-iba. So that is incomplete dominance. Ngayon, balik tayo sa question na to. Ito rin, same question, pero babaguhin na naman natin yung sagot. Buburahin ko. Ayan. So, 
what percent of the offspring would be red? Ano percent daw ng offspring ang magiging pula? Isa sa apat. Hanapin mo dito sa yung table. One out of four and that would be 25%. 25%. Ngayon, what percent of the offspring would be white? Isa sa apat. One out of four, that would be 25%. 25%. Next, what percent of the offspring would be pink? Ilan yan? Dalawa sa apat, 2 out of 4, and that would be 50%. Uh, that's easy, right? So, kayang-kaya niya. So, pinalitan ko yung paru-paru ko. We're going to discuss a new topic. May ising topic lang. Codominance. What is codominance? When the phenotype of the parents are both visible to the phenotype of the offspring. So, ibig sabihin, sa madaling salita, pag red and white, makikita yung parehas na phenotype na red and white. So, i-represent muna natin ito ng ayos. What would be the representation or the genotype of the red butterfly? It would be still both capital R. Both capital R. Pero, ito kayo na mababago. Itong nandito, di ba? Bigura ko na nga eh. So, ayan mga bago ito. Ito, ito. Ito. Mga bago ito. Same pattern lang naman tayo guys. Gagawin natin siyang W. W. Ayan. Kasi sa module nyo, sa worksheet, W. So, tingin dito. So, ito magiging W. 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 R. R. By. W, W. So, yan ang magiging ano niya. Ngayon, ano magiging resulta ng anak niya? Bura ulit dito. Medyo malinis. Yan ang pambura ko ah. Kawi pa. Hmm. Okay. Okay na. Ah, uh, look. So, yung una mong R, ito, ayun na naman, nag-travel na naman siya dito. Yung isa mong R, dito. Yung W mo, dito. Yung isang W mo, dito. Ngayon, ano magiging anak nila? Look. RW, R muna, bago dapat nyo. R muna, bago dapat nyo. Alisin ko kulay, baka alam mo, may kulay siyang ganar. Ah, tingin dito. Ito, itong dalawang to, R, W. R, W. They are heterozygous for the trait. Ngayon, anong kulay niya? Magiging kulay niya. Hindi siya pink butterfly. Ano magiging kulay niya? Ito guys. Oh. Ayan. Para para po. So, ang magiging pinutay na hindi siya pink butterfly. Kundi, Spotted Red And White Butterfly So, ibig sabihin Yan ang Co-dominance Yun lang kay bahay niya Yung anak niya Namana yung phenotype Ng parents Unlike yung incomplete dominance Hindi nakuha yung katangian ng parents niya. So that's it guys. See you for the next episode.